Olá, eu sou o Janildo Ferreira. Se você tem azia, queimação no estômago, gastrite, o vídeo de hoje é para você. Hoje a gente vai aprender a fazer polvilho de batata doce. Eu aprendi lá no canal do meu primo, Bom Dia Vida. Lá tem um monte de chá, um monte de coisa natural que vai te ajudar a melhorar a saúde. Visita o canal dele lá, vou deixar o link aqui abaixo. Então, esse polvilho a gente toma antes das refeições e acabou. Não tem esse negócio de queimação de azia mais. Conheço pessoas que estão tomando e estão amando. E aí, vem comigo? Eu vou fazer o polvilho com a batata doce branca, mas qualquer uma dá certo. Vocês podem fazer com a vermelha também. Aí é só descascar a batata, picar ela bem pequenininha e bater no liquidificador. Já deixei aqui picadinha, ó, descasquei, piquei. Agora vão colocar aqui no liquidificador uma batata, duas, o tanto que vocês quiserem. Esse tanto aqui, gente, foi uma batata mais ou menos desse tamanho aqui que eu usei. Agora é só colocar água aqui, ó, até tampar a batata. Isso aqui não tem, não tem é, assim, certinho um tanto de batata, um tanto de água, não. É só o suficiente para tampar a batata. Olha que facinho, hein? Bati aqui bastante, ó, até virar o um mingau. Agora a gente coloca um pano de prata aqui numa, em cima de uma vasilha. Coloca esse líquido aqui e vão apertar para sair a água todinha, sair o caldo todinho e ficar só a massa aqui no pano de prata. Não pode ser em peneira, não. Porque se a gente fizer em peneira, vai, vai, vai sair massa junto. Tem que ser num pano de algodão. Ó. Agora é só apertar. Gente, é isso aqui que vai virar o polvilho. Olha que maravilha. Vou falar com vocês. Ensinei pra minha sobrinha. Ela tava passando mal. Comia, passava mal. Fiz pra ela. Ensinei, mas fiz também. Dei pozinho prontinho pra ela. Na hora que ela chegou e contou pra mim, eu falei com ela que deu vontade de chorar de alegria, porque ela falou assim, tia, não tô passando mal mais. Coloquei o pozinho dentro de um pote, vou pro serviço, levo. Na hora que eu vou comer, na hora que eu vou almoçar, lanchar, eu tomo primeiro pro vir, acabou o passar mal. Vocês fazem aí, me conta. Deixa aqui nos comentários, hein? A maravilha que tá acontecendo na vida de vocês depois que vocês tomam isso. Acabou. Não vai ter esse negócio de omeprazol mais. Olha. Aperta aqui bem apertadinho. Até sair o caldo todinho. Vai ficar uma massa, ó. Aqui vai sobrar só isso, olha. A massa da batata doce. Que dá pra gente aproveitar aí em outras receitas também, ó. Depois eu vou aproveitar aqui e gravar uma receita pra vocês. Dá pra gente fazer bolo, fazer doce. Não pode jogar fora, não. Vamos aproveitar. E como diz o meu primo, né? Lá no canal Bom Dia Vida. Até essa água aqui a gente pode aproveitar, ó. Pode colocar em sopa, no arroz. Aí o que, que a gente vai fazer agora? Agora, não dá pra vocês verem nada aqui ainda, né? Tá começando já, olha. Abaixar o polvilho lá no fundo. A gente vai deixar aqui descansar mais ou menos uma hora e meia, duas horas. Vamos deixar aqui repousar. O polvilho vai pro fundo e a gente vai tirar essa água aí. Daqui uma... Deixei descansar uma hora e meia. Olha agora a mágica, né? Olha que legal. Vamos virar essa água aqui. Olha o polvilho no fundo. Olha que lindeza, gente! Agora, ó, a gente vai deixar lá no sol pra secar direitinho. Se não tiver sol, né, se o dia tiver frio, deixa aí perto de uma janela, que de qualquer jeito o ventinho vai secar isso aqui, porque vai virar um pozinho e fica mais fácil pra gente usar. Ó, tá desse jeito, ó, ainda tem uma aguinha aqui. Vamos virar aqui, que vai ficar mais fácil pra secar. Agora eu vou lá colocar no sol pra virar o pozinho. Olha só, já secou, né? Ficou lá no sol um tempo. Aí o que, que a gente faz agora, olha? Faz assim com ele, ó. Solta ele aqui todinho. Que aí eu acho que assim seca mais rápido, ó. 
Vamos soltar ele todo aqui da vasilha. Esmunhaçar ele aqui, ó. Que aí ele vai secar mais rápido, ó. Vou deixar mais um pouquinho lá no sol. Pra ficar bem sequinho. Isso aqui, gente, não tem jeito de falar, assim, quantos tempos, quantas horas, não. Depende, né? Aí vocês vão olhando aí o tanto que precisa pra ficar bem sequinho. Vou voltar com ele pra secar mais. Que aí não estraga, né? Ficar bem sequinho. Olha só, prontinho, ó. Sequinho, pronto pra ser usado. Mas se vocês quiserem que ele fique mais bonitinho ainda... Pode, ó, peneirar que vai ficar mais linda ainda. E o jeito de usar é assim, ó, uma colherinha dessa aqui de chá, ó, vocês colocam num copo de água e, ó, tá pronto. É só tomar antes das refeições. Aí se você esqueceu também, não tomou antes, tá passando mal, toma depois, tem problema não. Olha, vai ficar desse jeito, não tem sabor, não tem gosto de nada, não é ruim, gente. Qualquer pessoa toma, não tem gosto, Passei na peneirinha, olha que lindo que ficou, olha. E olha que tanto que dá, hein? Uma batata doce só, olha o tanto que deu. Dá pra vocês usarem muitos dias. Aí agora é só fechar e deixar guardadinho aí, ó. Não precisa de colocar na geladeira. Dá pra vocês colocarem num potinho de plástico, né? Colocar na bolsa, leva pro serviço, leva pras viagens. Nada de tomar o meu prazão agora, hein, gente? Se vocês conhecem alguém que toma omeprazol, conta essa receita aqui. Eu tenho certeza que a pessoa vai ficar agradecida. Se você gostou desse vídeo, curte e compartilhe. Deixe um comentário aqui abaixo. Assim você está ajudando o meu canal a crescer. Até o próximo vídeo. Saúde e paz!